There we go. Okay, there we go. Uh, guys, good evening. Thank you so much for coming. How you doing, guys? Happy to see you again. Good evening, teacher. Are you guys able to hear Hi, me? Teacher. Good evening. <clears throat> good evening, teacher. Thank you. Good evening, guys. How are you doing? How is your day going? It was a busy day. It was a busy day, I can imagine, yes. <clears throat> It was a busy day for me as well, guys, so I can relate to that. I'm always busy. I'm always, like, doing a lot of things, like, you know, I have to do, uh, like, help in the house, like, uh, wash the dishes sometimes, uh, clean the house, that kind of things, right? So I'm always busy, just like you. But I'm happy to see you again, guys. I hope that you guys are doing just fine. Uh, there is, like, some rain going on here. Uh, in my area, I don't know about you guys, but probably it is raining too because uh, it's like the raining season started. So I can imagine that it's raining in your area. So if you guys have a connection problem at some point, uh, that's totally understandable. Okay, so you don't have to worry about that. You can just uh, join the class at any time you, you are able to do it. So I just wanted to welcome you guys one more time. Thank you for coming. You can see that we are at this point 11 participants to the class. So, vamos a ver. <clears throat> bueno, guys, el día de ayer nosotros estuvimos hablando acerca de la forma pasivo, ¿ok? Eh, fue como una introducción acerca de eso. Eh, vimos la parte del pasivo con la, eh, una frase by, a by phrase. Eh, así que eso fue lo que estamos viendo ayer. Ahora vamos a continuar con eso. Eh, traigo algún material por allí para que ustedes puedan practicar. Y me gustaría que tal vez podamos tener algunas conversaciones, que podamos aplicarlo como nuestra vida, eh, conversaciones de la vida diaria, ¿verdad? Creo que eso es lo más importante. Vamos a ver. It's raining very hard. Okay, I understand that, Francisco. Not a problem. Thank you. Thank you for letting me know. So, no problem, guys. I totally understand that there is a, a lot of rain going on right now. So, that's fine. Vamos a ver cómo lo podemos solventar. Así que no se preocupen. Bueno, vamos a ver, eh, a ver si me pueden ustedes como comentar tal vez, ¿qué, ¿qué es lo que ustedes se acuerdan de lo que nosotros vimos el día de ayer? Vamos a ver, vimos la parte de la voz activa y la voz pasiva, ¿correcto? ¿Qué es lo que decíamos acerca de eso? So, can somebody uh, share uh, what they learned yesterday from the class? Like, maybe, you can say whatever you want to, guys. I just want to encourage you. Uh, to talk, okay? You can say whatever you want. It's okay. Vamos a ver, Julio creo que nos quiere compartir algo. No, 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 teacher. <laughs> okay, no problem. <laughs> no hay problema, vamos a ver. Entonces vamos. <laughs> ya, ya estaba, <laughs> ya estaba metiendo en un problema, Julio. <laughs> Ahorita no, dice. Ahorita no está listo. No ha calentado todavía. Vamos a esperar. <laughs> I'm not ready yet. <laughs> not ready. You're not ready yet. Okay, no problem. We can, <laughs> maybe somebody else can participate. Let's see. Ahí está. Vamos a, ahí tenemos a Jorge. Vamos a ver qué dice Jorge. Okay, teacher. En la voz pasiva no es importante quién hace la acción, sino la acción en sí. That is correct. Y en la voz activa es importante quién hace la acción. Very good. Very good. Mm -hmm. Thank you so much, Jorge. Um, can you try to explain that for us, like in English, maybe? Like, let's try to do that, okay? Like, uh, for example, what you just told me right now, you can say, so with the passive voice, it's not really important who is doing the action. So what really matters is the action itself. You can say something like that. You can say whatever you want to, okay? But I just want to encourage you guys uh, to try to explain these things in English, okay? That's what we want. A ver, Osmin, no problem, Osmin, thank you. Vamos a ver, puede intentar otra vez, eh, Jorge, esta vez en inglés, intentémoslo, por favor. Ok, teacher. De eh, Pass Boy is not important who is the action. 
-hmm. is only import uh, the action. And the activity voice is important. Uh, the person uh, who has uh, the action. Very good. Thank you so much. I appreciate that, Jorge. Thank you. So that is correct. Just like Jorge said, uh, so basically with the passive voice, what really matters is who is doing uh, the, the object, right? It's not the, uh, the subject, but it's the object. What really matters in that case. Vamos a ver. Francisco quiere comentarnos algo. Vamos a ver. Go ahead, Francisco. Yes, teacher. Thank you. Uh, similar uh, uh, comes to the, the Jorge mm -hmm. and the passive voice. Uh, uh, usually, uh, it use uh, it, it's more important. It's more important the object mm -hmm. than uh, subject. Um, uh, normally, uh, to express uh, the passive voice is is use uh, the by press by press by press mm -hmm. and uh, uh, the complement with uh, to be in in past uh, was where mm -hmm. in the past participle the verb in past participle. Awesome. Okay, thank you so much, Francisco. That is correct. Thank you. Very good. Very good job. So yeah, just like Francisco said, basically we learned yesterday that you guys can use the passive voice and it is not really important uh, who did the action. It's basically what really matters is that uh, the object in this case, like for example, uh, your bike was stolen by uh, some somebody. For example, by an old woman, we were saying that yesterday. Okay, so it doesn't really matter who did the action. Sometimes we don't even know. So that's not important. So what really matters is the action itself. Okay, and uh, just like Francisco said, we use the uh, past simple for the verb to be like was and were, right? So we learned that yesterday and <clears throat> Eso fue otra, bueno, eso fue otra de las cosas eh, que, que, como estaba diciendo Francisco, eh, nosotros fue lo, lo que aprendimos el día de ayer, que utilizábamos was y were, eh, y también utilizábamos la frase con la palabra by. O sea, por ejemplo, decíamos by an old woman, eh, by my father, by my sister. Eh, básicamente era by y luego un sujeto que podía ser un, un nombre o podía ser como una frase, por así decirlo. <coughs> vale, entonces ahora... Nosotros vamos como a continuar un poquito con eso. Eh, gracias a los que participan siempre. Eh, sigamos así. Muy buen trabajo. Muy buen trabajo, guys. Muy, muy bien. Y los que no, pues eh, los animo a que lo hagamos, por favor. Siempre participemos. Eh, sé que nos da a veces un poquito de pena, como les digo siempre, ¿verdad? Pero tratemos de, de vencer ese miedo que tenemos. Y es bien importante. Creo que a veces uno en la cabeza, uno siente que se sabe todo, ¿verdad? Es como que no, yo me lo sé toda y yo puedo decirlo en cualquier momento. Pero ya a la hora de hablar nos quedamos como que, ¿qué digo aquí? o ¿qué palabra? y se, se nos traba un poquito la lengua entonces intentemos ponerlo en práctica un poco, ¿verdad? para que cuando ustedes eh, tengan una conversación con una persona, ya sea estén aplicando una entrevista para un trabajo o lo que sea, puedan desarrollarse sin problema, ¿verdad? así que esa es la, la meta que nosotros tenemos acá bueno, guys, entonces voy a compartirles por acá un poco acerca de lo que vamos a estar viendo, vamos a ver Dame, give me just a second, guys. Vamos a ver por acá. Vamos a ver aquí. All right, so here we have the structure. This is what we learned yesterday. Like we have the object, then we have the past simple of the verb to be. Then we have the past participle of the verb. Then by, and then the subject, right? So very easy. Like our house was bought by my father in let's say 1979 for example okay that's just an example guys so remember that when you are talking about like for example a year then you use in what happens is you want to say that the house was bought on let's say on a specific date like you want to say that your house was bought uh 
March 7th. So then you use on instead, like my father, uh, our house was bought by my father on March 16. And remember that when it comes to the dates, we use this, this form, like uh, this kind of form, like with the TH or for example, March 3rd. Okay, we do that. That's usually how it works when it comes to dates with the English language, okay? That's the way it is. Well, so let's continue. Uh, we had some examples yesterday. We have the active voice for the first uh, part of the example. And then we have the passive voice for the second part. Like in this case, uh, this one right here, it says uh, the chef prepared the meal in the kitchen and the meal was prepared by the kitchen in the kitchen by the chef. Okay, we just change the order and then it has like a different, let's say it's a similar meaning, but in this case, what matters is the action. Like in this case that the meal was prepared in the kitchen, not who did it. That's the difference. Okay, vamos a ver, eh, por acá. <clears throat> Perdón, guys, estoy todavía un poquito mal de la garganta. Por acá eh, tenemos algunas oraciones que yo coloqué acá. Eh, nosotros podemos trabajar con esto para empezar, solamente como para entrar en calor, por así decirlo. Podemos intentar cambiar estas oraciones a la forma pasiva, ¿verdad? Entonces tenemos acá la primera oración. Si se fijan, está en el pasado simple. So, it says, John sent the email. Ok, let's say the email to my uh, colleague por ejemplo bueno entonces John le envió el correo electrónico a mi colega y lo podemos alargar más incluso si queremos uh, yesterday morning ok yesterday morning so if we want to change it to the passive voice then what are we going to do what should we do in this case guys ¿Cómo lo diríamos nosotros en la forma pasiva? Vamos a ver, al re... ¿cómo sería? Vamos a cambiarlas aquí. The mail was sent by, by John. Sent by John. Uh, to my colleague uh, yesterday morning. Yesterday morning, ok. Very good. Awesome, thank you, Julio. So the email was sent by John. Ok. Muy bien. Entonces acá ya lo que importa es que el correo fue enviado. No realmente quién lo hizo, pero ya fue enviado el correo. Esa es la parte importante. <coughs> Sorry, guys. Entonces acá podemos nosotros, eh, si se fijan, podemos extendernos, podemos agregarle más información. Eh, yo lo que quiero es que vayamos nosotros como aplicándolo a algo real, ¿verdad? No solamente como la oración básica de siempre, sino que le vayamos agregando más expresiones que podamos utilizar. Por ejemplo, acá tenemos la siguiente eh, oración. Dice, a famous author wrote the book. Uh, ¿Qué más podemos decir acerca de esto? Bueno, un autor famoso escribió el libro. About, let's say, I, I mean about this, uh, mm, let's say. Astrology. Astrology, okay. for example. Yeah, that's mm -hmm. very good. Well, astrology, uh, when he was, I don't know, uh, younger. <laughs> I don't know. Perdón, guys, aquí es así. Ahí está. Vale, solamente es como para extendernos un poco más, ¿verdad? <laughs> Utilizar más vocabulario. Entonces, eh, un autor famoso escribió el libro acerca de astrología cuando estaba más joven. Entonces lo cambiamos nosotros. Vamos a hablar acerca de la, de la acción, ¿verdad? So, the book was... ¿Y luego qué sería? Written. 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 Very good. Book was written by a famous author when he was younger, for example. She or he, right? We can say, we can 
I mean, we can say he or she. That's fine. He was younger. Vaya. Entonces acá vamos usando más eh, información. No solamente nos quedamos con la forma básica, ¿verdad? Entonces acá tenemos la forma activa, luego tenemos la forma pasiva, ¿verdad? Vamos a ver acá color diferente. Y estamos cambiando el énfasis. Vamos a ver aquí, alguien más que me pueda ayudar, eh, extendamos un poco más estas oraciones, veamos qué más podemos decir. Quiero que intentemos decir tanto como podamos. Vamos a, a hacerla más larga la oración y luego la vamos a hacer en la forma pasiva. The active teacher. Right, oh, tenemos I'm sorry. Wendy. Thank you, Romeo. You, you will be next. So let's hear what Wendy uh, has to share with the class. Okay. Good evening. Good evening, Wendy. For my dog, I, mm -hmm. I have a question. I feel uh, a little confused. Confused. Um, con ese tema, ayer entré al finalizar la tarde, la, la clase, perdón, entonces estoy como que un tanto confundida en uh -huh. cuanto a cuando vamos a, cuando va a ser una oración, este, eh, ay, se me ha olvidado, <risa> <risa> eh, más simple y la, y la oración diferente con el was, aún, aún estoy como, uh -huh. no he captado uh -huh. mucho, no sé si podría, tal vez resumirme, por sí. favor, gracias. No hay problema, muchas gracias, Wendy. Perdón, entonces nosotros el día de ayer, eh, para Wendy, quizás por los que no entraron, quizás a tiempo o algo, eh, por alguna razón el día de ayer, perdón, estábamos hablando acerca de la forma activa y la forma pasiva, ese es el primer tema que tenemos, perdón, entonces decíamos que nosotros teníamos una oración, estamos ahorita con las oraciones en el pasado prácticamente, como esta de acá, pasado simple, en la cual esta oración el enfoque está más en quién hizo la acción que en la acción en sí misma. Por ejemplo, acá tenemos John envió el correo electrónico a mi colega el día de ayer por la mañana. Entonces acá lo que importa es quién lo hizo, básicamente. Que mm. es John, ¿verdad? Entonces tenemos la misma oración, pero si nosotros la pasamos eh, a la forma pasiva, eh, básicamente la forma pasiva es en, en la cual la importancia no recae tanto en quién hizo la acción sino que básicamente en la acción en sí misma. Porque a veces eh, dijimos tres puntos el día de ayer. Dijimos que, quiero ver, por acá estaba, bueno, creo que no, no está acá. Bueno, después vamos a ver eso. Teníamos tres puntos. Dijimos que en algunas ocasiones nosotros no tenemos un sujeto que está realizando la acción. Eh, en algunas ocasiones no es importante quién la está haciendo. Y en otras ocasiones, pues, no hay un, eh, no hay como una, un, no es importante quién lo hizo. Esas son las tres razones por las cuales nosotros usamos la forma pasiva. Entonces, por ejemplo, acá, acá sí importa quién lo está haciendo, en este caso es John, pero acá, en esta forma pasiva, nosotros lo que hacemos es que lo cambiamos, la oración está de acá, es como la oración base, nosotros la cambiamos, y acá ya lo que importa es la acción en sí misma. Por ejemplo, que el correo electrónico fue enviado. Ya luego, ¿quién lo hizo? No es tan importante, sino que la acción en sí misma. ¿Y qué es lo que hacíamos entonces nosotros? Teníamos esta oración en el pasado simple y para hacerla de la forma pasiva, teníamos la estructura, que es la que está acá, en la cual primero iba el objeto, luego utilizábamos el verbo to be en el pasado simple, ya sea was or were, luego el el verbo en el pasado participio y estábamos agregando acá la, la parte del by phrase que básicamente es eh, la palabra by más un sujeto, puede ser un nombre o una frase que sirve como el sujeto de la oración o sea acá teníamos uh, nuestro objeto en este caso sería el correo electrónico so the email, then we have the verb to be in the past, like in this case we are talking about just one thing only So we say the email was, uh, if there were like emails, then we would say something like the emails were sent by John to my colleague. So basically in this case, since we are talking just about just one email only, then that's the reason why we just say was. So the email was sent. Aquí tenemos el verbo en la forma de participio, ¿verdad? 
como acá también, es el verbo en la, en la tercera forma, en el pasado participio. Y luego teníamos la frase, el by phrase, like by, and then the subject, in this case, by John. Entonces, básicamente es lo que estamos viendo ayer, eh, acerca de la voz activa, la voz pasiva, eh, en este caso para oraciones eh, en el pasado simple, y cómo es lo que nosotros estamos expresando, ¿verdad? Acá, prácticamente pareciera que son las mismas oraciones, pero no es realmente así, sino que acá, pues, o sea, lo que cambia es qué es, qué es lo más importante que queremos transmitir de la oración. Acá es quién hace la acción, y en este otro caso no es importante quién lo hace, sino que la acción en sí misma, que es que los correos electrónicos fueron enviados. Eh, ¿Por quién? No es tan importante. Algunas veces sí lo podemos decir, eh, como acá lo estamos diciendo, pero no es la parte más importante de la oración. Entonces, eso es lo que estábamos diciendo ayer. Wendy, no sé si eh, le queda un poco más claro o si todavía... Eh, thank you. Todo está bien ahora, sí, ya un poquito más claro. Es que sí, como llegué tarde, no, me sentí un poquito perdida, pero gracias por la, la aclaración. You're welcome. You're welcome. So then uh, we have other examples here. Uh, I think that somebody else wanted to participate. I think that Carla wanted to participate. So let's see what uh, she would like to say to the class. Vamos a ver, Carla, vi por ahí que quería decir algo. Así que eh, vamos a ver, por favor. Sí, es que usted mencionó para alargar la oración, ¿verdad? Ajá. Entonces, yo, eh, my grandmother baked the cake for my birthday party. Birthday party, ok, very good. Party, awesome. Ok, thank you. And then, what happens if we want to change it to the passive form? Uh, what, would be, what would be the difference in this case, Carla? How can we say that? The cake was baked Bake. uh -huh. by my mother uh -huh. for my birthday party. Very good. Thank you. I appreciate that. For my birthday party. Okay. So, very good. Thank you so much, Carla. And um, what is your date of birth, Carla? What is your date of birth? When is your birthday? Oh, on June 12th. On June 12th. Okay, very good. Awesome, thank you. Yo les voy a ir haciendo preguntas, así que no tienen nada que ver a veces, guys, para que vayamos practicando. On June 12th. Awesome, thank you. Vamos a ver. Luego tenemos la siguiente que dice, The intern made the mistake. Estamos hablando del de interino. Okay. Hizo, un, hizo cometió un error. Okay. ¿Qué más pudiéramos decir acá, guys? Vamos a. Ah, tenemos a Romeo, creo que quiere decir algo. Yes. Um, the inter made the mistake uh, of applying the incorrect medicine. Uh -huh. To apply uh, the incorrect medicine. Let's say that. Okay. Oh. Medicine. Awesome. Thank you. Muy bien. Entonces, en este caso estamos hablando, creo que sería de un uh, interno de medicina, ¿verdad? Muy bien. Entonces, si lo cambiamos, Romeo, ¿cómo sería? Ya en la voz pasiva, por así decirlo. Um, uh, let me think. Uh, Uy, me, me bloqueé. Aquí está un poco más como enredada la cosa. Sí, correcto. Uh, the medicine was uh, applied. Uh, the medicine was applied. Uh, by the Inter. Vamos a ver. Vamos a ver una eh, cosa, Romeo. Ah, vamos sí, a ya, ver. Ya. No, no se preocupe. Vamos a ver. <risa> este, Francisco creo que quiere compartirnos. Así que vamos a ver qué dice Francisco. Vamos a ver qué piensan los demás. Go ahead, Francisco. I can help him. 
Awesome. Let's Thank think you, teacher. <laughs> <laughs> um, maybe the mistake mm -hmm. was made by the intern. Okay. To apply the correct medicine. Awesome. Okay, there we go. That is correct. Very good. Thank you for helping Romeo. I know that he was like um, maybe Thank a little. You, <laughs> you're welcome. You're welcome, Romeo. There we go. I think that probably uh, Romeo was a little confused at the moment because I, I think that we get nervous sometimes and then we forget about some things, but that's fine. Okay, that's not a problem. So to apply the incorrect medicine, that's perfect. Okay, there we go. So in this case, as you can see, the object in this case is the mistake. Okay, that's the object. And then we have the verb to be, like was, then the verb in the past participle form. And then we have the by phrase. And then we have like some kind of compliment. Okay, just a compliment to the sentence. So that's fine. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Eh, tenemos que el gerente canceló la reunión. ¿Qué más decimos acá? Vamos a ver. ¿Qué, qué pueden decirme ustedes, guys? Si intentemos hacerlo tan largo, vamos a Carla Delgado, creo que quiere participar. Vamos a ver, Carla. For example, the manager canceled the meeting because his wife had a baby. It was? It was his wife his had wife. a baby. Oh, okay. His wife had a baby. Very good. Thank you so much, Carla. And then, Carla, uh, how would we say this using the passive voice? What is going to be the outcome? If we change it. The meeting was canceled by because his wife had right. a baby. Awesome. Very good. Beautiful job. Thank you, Carla. I appreciate that. Because uh, his wife had a baby. Okay. Very good. Very good. There we go. Great job, guys. You're doing an excellent job. I appreciate that. Bueno, entonces acá tenemos, eh, muy bien, como dijo Carla, en este caso el objeto sería la reunión fue cancelada por el encargado porque su esposa tuvo un bebé. Muy bien, me gusta la creatividad que vamos teniendo. Así que vamos a seguir así. Vamos a seguir buscando como hacer, pensar en tanto como podamos, ¿verdad? Vamos a hacer las oraciones lo más largas posibles. Así que muy bien, guys. Eh, tenemos la siguiente acá. Dice, the teacher graded the exams. Entonces, el, el profesor calificó los exámenes. Denme un segundito, guys. Voy a tomar agua quizás por aquí. Vamos a ver. So what can we say in this case? Like the teacher graded the exams for uh, math class, for example. Class. Uh, last week. I don't know. Ahí sería otro ejemplo, ¿verdad? Le vamos como agregando un poquito más o expresiones de tiempo. Recuerden, y eso es algo que les digo yo a muchas personas, que a veces tenemos como... Estamos muy acostumbrados a que siempre decimos él o la semana pasada y lo queremos eh, traducir del español al inglés, ¿verdad? Entonces decimos the last week, pero en este caso no es así, solamente es last week. ¿sí? Last month, last year, eh, last weekend. For example, last weekend, you can say that too, but let's try to avoid saying the last week or the last weekend, because that's not like something that somebody would say. We want to sound natural, right? We want to be fluent. We want to sound natural. So we don't want to say that kind of things because of that. So if we want to change this sentence to the passive voice, then we just would do something like the exams where okay in this case we're talking about more than one we're talking about plural 
more than one, right? So we say were graded uh, for math class, math class last weekend. Bueno, solamente es un ejemplo, ¿verdad? Acá tenemos muchas combinaciones que podemos utilizar, pero acá sería como para el ejemplo que tenemos acá. Sería así. Acá sería el, el énfasis en que los exámenes fueron calificados. ¿Ok? Luego tenemos la siguiente oración que dice The company will launch a new product next month. ¿Ok? Okay, give me just a second, guys. Hold on for just a second. Thank you. Bueno, eh, vamos a seguir entonces acá. Ok, ahí está. ¿Alguna pregunta hasta este punto? Eh, veamos las otras oraciones que tenemos. No sé si tenemos alguna duda. Hasta ahora. Creo que ya nos va quedando más claro, ¿verdad? Con la práctica ya vamos saliendo de las dudas que teníamos. No question at this point, okay? So let's continue in that case. So then we have, see, the subject, oh, <laughs> sorry about that. Thank you for letting me know. Vamos a ver. Oh, by, aquí me hizo falta, by the teacher. Tiene razón, Francisco. Ahí como que se me fue, ¿verdad? Thank you for letting me know. So, en este caso, las calificaciones fueron, eh, cal los exámenes fueron calificados para la clase de matemáticas la, el último fin de semana por el profesor. ¿Okay? Entonces, así sería la oración. Bueno, entonces tenemos acá razones por las cuales utilizamos la voz pasiva. La razón número uno sería eh, que, let's say that, for example, uh, people from the US, like American people, let's say, uh, they like to put the information in a specific order. Right, so basically they they say things like in a specific order, so they can um, give, so they can give meaning to the sentence, like to the message that they want to deliver to people. Okay, like for example, in this case, when we use the passive voice, most of the times we put the new information at the beginning, and then we put the old information at the end, like the most important information goes to the beginning and then the not really important information goes at the end like for example example um, your bicycle was stolen by an old woman uh, like the example that we had at the beginning so what really matters in that sentence is what goes at the beginning so that's the reason why uh, we do it that way that's the reason number one and then reason number two, uh, sometimes the name or the subject for the sentence is something like really long that we don't want to use, okay? En el inglés, por lo general, guys, es como siempre bien eh, práctico, por así decirlo. Todo se resume bastante. En muchas ocasiones utilizan muchas abreviaciones. Eh, se hacen muchas contracciones con el idioma hablado. Entonces, esa es otra razón por la cual también se utiliza la voz pasiva. Por ejemplo, si vamos al ejemplo que estábamos viendo anteriormente de, de la bicicleta que fue robada, eh, si decimos de que la bicicleta fue robada por una persona que tenía una eh, blusa de color eh, roja o un hombre que utilizaba una máscara y no sé qué más, entonces ahí vamos agregando como mucha información, lo cual hace que la, la oración se vuelva como muy larga, ¿no? Entonces, eh, al utilizar la voz pasiva, como que es más compacto, es más eh, simplificado. Y ya que como hemos estado viendo, prácticamente lo que importa es lo que sucedió, no quién lo hizo. Entonces, esa es la razón número dos por la cual nosotros utilizamos la voz pasiva. Número uno, información nueva versus información vieja. Y la razón dos es porque el nombre a veces es muy largo. Entonces, no lo queremos decir y simplemente lo que hacemos es eh, cómo omitirlo, por así decirlo. Bueno, yo por acá les había traído una oh, eh, lectura. Me. Perdón. Sí. Oh, uh, oh, I read something about the passive voice. Uh, it's, it's, a, it, it's the best way to express 
an idea when we don't know uh, we don't know who who did uh, uh, the action the, the action uh, there's there's no door or or door. action mm -hmm. and and the last one is the the fact is more important very good thank you Julio that is correct <laughs> so just like Julio said uh, those were like the three points that we discussed yesterday like when there is no doer of the action and when what really matters is the action and not who did the action itself. So that basically is the reason why we would want to use the passive voice instead of the active voice when we are talking to somebody. Okay, so we have this uh, reading that I have here for you. This is uh, something that we can use so you, so you can practice the passive voice. So what I would like to do is that I would like for you guys to maybe volunteer so you can uh, maybe read a part of the paragraph. Like maybe you can read, for example, this uh, block right here, then somebody else can read the next part. We can do that, okay? So we can practice. Bueno, vamos entonces a participar acá, vamos a practicar. Veo que tenemos a Julio por aquí que quiere participar. Julio va a decir la primera parte, luego tenemos a Romeo que va a decir otra parte más y así lo vamos a ir haciendo y vamos a ir identificando qué, qué partes digamos son las que podemos ir mejorando, ¿ok? So Julio, you can go ahead. Ok. When someone steal another person private information such as uh, their date or of birth, passport mm -hmm. or banking details, it is called identify death. If... Me, I'm sorry about that, Julio. Let me see if I can maybe, if I can make it bigger because I think that probably, yes. <laughs> yeah, I apologize. It's like difficult. Bueno, vamos a ver, aquí creo que está. Tal vez así ve un poquito mejor. Ojalá que sí. Okay. Um, Ac acá se quedó. Yeah. Uh, if that information is obtained and used by the, uh, the thief for their own financial benefit, it, it is called identify fraud. Okay, very good. Thank you so much, uh, Julio. I'm sorry about the, um, I'm sorry about these guys. I think that probably it's going to be difficult for you guys to, to see exactly what it says. Let me see if I can maybe do something so you guys can see it. Vamos a ver, lo voy a recortar, tal vez lo podamos ver de esa, mejor, de esa forma mejor, ¿verdad? O tal vez lo pueda pasar en Or otra parte. With, with Zoom, Tisha? Sí, creo que lo voy a pasar mejor en, en otra parte, creo que en, tal vez en Word o algo así para que lo puedan ver bien. Vamos a ver, porque está bien pequeña la letra, entonces creo que es muy difícil para verlo. Dame un momento, guys. So, uh, here right. um, Vale, ahora sí se lo voy a compartir y creo que ahora sí lo van a poder ver. Ahí está. Vale, entonces la primera parte, lo que nos acaba de decir Julio, dice lo siguiente. So, when someone steals another person's private information, such as their date of birth, passport, or banking details, it is called identity theft. If that information is obtained and used by the thief for their own financial benefit, it is called identity fraud. Okay, esto es algo que pasa bastante hoy en día, guys. Eh, que las personas se roban nuestra identidad. Eso es algo que está sucediendo bastante hoy en día, más que todo con eh, no, eh, la tecnología. Muchas personas eh, tienen acceso a nuestra información y luego la utilizan para sus propios beneficios. Entonces, a eso es algo que se le llama robo de identidad, que es lo que tenemos acá. Identity. Theft, okay? Y dice 
que si esa información es obtenida y utilizada por el ladrón, ok, by the thief, for their own financial benefit, it is called identity fraud, ok, fraude de identidad, cuando alguien utiliza su información para el beneficio financiero propio, ok, por ejemplo, digamos que yo me robo la, la identidad de Julio eh, y con sus datos yo me beneficio financieramente. Por ejemplo, me robo eh, su número de DUI o algo por el, por el estilo y yo reclamo algún beneficio financiero que le corresponde a él. Entonces, eso sería un fraude de identidad. ¿Por qué les traigo esto acá? Aparte de que nosotros lo utilizamos con el, el pas, la voz pasiva, también hay bastantes expresiones que les pueden ser de utilidad a ustedes, ¿ok? Por ejemplo, eso de identity theft, eso es robo de identidad, o el fraude de identidad, son cosas importantes hoy en día, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a continuar, ya lo tenemos un poquito más grande, espero que lo podamos ver bien, creo que tenemos a Francisco, y luego creo que tal vez Romeo también tenía la mano levantada. Así que vamos a continuar. Vamos a ver, Francisco, so you can go ahead, you can continue with this part here. Thank you, teacher. There are many types of identified fraud. A criminal stop for a traffic offense may avoid going to court or paying a fine by presenting a stolen driver license to the police. Mm -hmm. Stolen forms of identification can be used to a number of ways. For example, to order goods or to set up mobile phone contracts and why cyber criminals often use stolen information to transfer money from a victim's bank account. The information may also be used to take a bank a bank loans, loans or credit cards in that person's name. It is not in Unusual for the victim to remain uh, one where that their personal information has been stolen until they apply for a credit card or a loan themselves. In 20, in 20, in, in 2013, almost mm -hmm. uh, 40 million euros was a lot to credit card identify their death death mm -hmm. or their in the, the UK. in the UK identify death in the UK ajá vaya en esta parte muchas gracias Francisco very good job uh, aquí creo que cuando vean esta palabra uh, no se puede ver muy bien yo los entiendo eh, les pido disculpas por esa parte eh, acá dice identity fraud or identity theft ok Identity. Básicamente está hablando del robo de identidad o fraude de identidad. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué pueden ustedes decirme acerca de este párrafo que acabamos de leer, que acaba de leer Francisco? ¿Qué entienden ustedes acerca de esto? En sus propias palabras. Quiero que ustedes me lo expliquen a mí. Vamos a ver, Jorge quiere compartir. So go ahead, Jorge. Okay, teacher. When the person is stolen, they identify the of the another person. His person came to stole a uh, money, a uh, 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 came to buy a product online or to transfer translation. No trans. Transfer. Um, transfer of money a uh, mm -hmm. other uh, count. Mm -hmm. Okay, very good. Thank you so much, Jorge. So, very good. Uh, just a couple of things that we need to, um, let's say, change about that. So, Jorge was trying to tell us that when somebody steals somebody else's information, they can... Um, buy things like and transfer money like to another account or they can transfer money uh, to a store. Uh, for example, if somebody steals your credit card, they can use it so they can buy things online, for example. 
So that would be like one way that people can commit fraud. Like in this case, in this case, I'm sorry, uh, identity theft or identity fraud. Very good. So, muy bien, muy bien, guys. Eh, los quiero retar y muy bien que estamos esforzándonos, verdad, en este caso para poder eh, hablar acerca de esto. Como les digo, no quiero que nos encerremos solamente en un tema. Ustedes pueden decir lo que ustedes quieran. Eh, a este punto, ustedes ya vieron el presente, ya vieron el pasado. Entonces, ya podemos utilizar esos recursos que aprendimos antes para describir ciertas cosas, ¿verdad? Entonces, acá lo que nos está diciendo es de que hay varios tipos de fraude de identidad. ¿okay? Uh, dice que un criminal eh, que ha sido detenido por una una ofensa de tráfico, puede evitar ir a la corte eh, o pagar una multa presentando una licencia de conducir robada a la policía. Eso es lo que dice acá. ¿okay? Así que hay formas como que la gente utiliza para eh, evitar ese tipo de cosas. Cometen fraude de identidad, como les estaba diciendo, por ejemplo, digamos que Julio no tiene su licencia o comete una infracción de tráfico, y él tiene una licencia de conducir robada de otra persona. Entonces puede utilizar eso para evitar un, eh, un castigo para él, por así decirlo. En Estados Unidos es un poco más serio, porque allá creo que lo mandan a uno a la corte, ¿verdad? Es más, es más seria la cosa, no como acá. Entonces, ese es un fraude de identidad. Eso es lo que nos está diciendo acá. Si se fijan, tenemos varios eh, términos, como por ejemplo, fine. Okay, fine. This is a noun that is telling us about like a ticket. Let's say that you are going too fast, you're driving your car, you're going too fast, and then the police stops you. So then they will give you a fine for that because you are exceeding the speed limit, for example. That would be one reason why they would do something like that. Vale, entonces, muy bien. Uh, luego dice, formas... Eh, formularios eh, robados de identificación pueden ser utilizados en un número de formas, por ejemplo, para ordenar bienes o para establecer contratos de teléfono móvil, por ejemplo. Y mientras los cibercriminales en muchas ocasiones usan información robada para transferir dinero de una víctima, de una eh, cuenta de banco de la víctima, la información también puede ser utilizada para eh, sacar eh, préstamos bancarios o tarjetas de crédito. Ok, miren, aquí tenemos otros eh, términos interesantes, ¿verdad? Tenemos eh, transfer money. Ok, if you guys want to, let's say, for example, let's say that you want to buy something, maybe a car, or if you have to pay something, uh, then you probably will do an electronic fund transfer to another person or to another company. Ok. A transfer. In this case, transfer money. Ok. Así que pueden ir anotando esas pequeñas eh, frases, palabras que les van a servir a ustedes. Ok. Es bien importante, guys. Créanme lo que les digo. Luego dice, eh, para tomar préstamos bancarios. Ok. Bank loans or credit cards in that person's name. So, it is not unusual for the victim to remain unaware that their personal information has been stolen until they apply for a credit card or a loan themselves. Entonces nos dice que no es inusual que la víctima no se dé cuenta que su información personal ha sido robada hasta que ellos aplican para una tarjeta de crédito o para un préstamo ellos mismos. Okay? Entonces, ¿qué harían ustedes, guys? Bueno, les voy a hacer una pregunta que ya es como acerca de esta lectura. Y quiero que ustedes me contesten en sus propias palabras, ¿verdad? Olvidémonos acerca un poco del tema de la voz pasiva. Vamos a simplemente contestar con nuestras propias palabras. Eh, so, what would you guys do in case that, let's say, you want to buy a house or you guys want to buy a car and you don't have money? What would you guys do? ¿Qué harían ustedes si no pudieran, digamos, no tuvieran el dinero para comprar una casa, no tuvieran el dinero para comprar un, un vehículo? ¿Qué es lo que normalmente nosotros hacemos? Está aquí en la... Es una opción que... Y está aquí en esta lectura que acabamos de hacer. 
You go to the bank, teacher, for loans. You go to the bank and you ask for a loan. Loans. Yeah. Mm -hmm. Very good. Or, yes. Sir. Awesome. Thank you. Thank you, Romeo. So that's what we what we do. We go to the bank and then we ask for a loan to the bank. And then, I mean, we just pay to the bank that money. That's what we do. Awesome. <clears throat> bueno, vamos a continuar acá. Eh, ya no quiero hablar tanto yo. Quiero que hablen ustedes. Vamos a continuar con esta parte de acá. Vamos a ver quién más. Aparte de eh, Jorge, Romeo, Julio. Tal vez Carla nos pueda ayudar. Por favor. Si gusta, se lo amplío un poco más para que se pueda ver mejor. Vamos a pasar con Carla. Ah, perdón. Perdón, tenemos a Carla Delgado y tenemos a Carla Hernández. Bueno, entonces las dos van a participar. Tienen por, por llamarse Carla, las dos van a participar. Entonces, primero, eh, Carla Hernández, que está ahí, <ríe> acaba de hablar. Y esta parte de acá, Carla Delgado, por favor. So you, you may go ahead, Carla. Okay, identify the health and fraud are not a new problem, but with the rise of the internet. They have become significantly, significantly, mm -hmm. significantly, okay, significantly more common in the early day of the internet. Mm -hmm. Online security was not as advanced as is today in people mm -hmm. were less informed about how to protect their personal information online. Okay, very good. Thank you so much, Carla. So let's uh, read that just one more time. Let me do it for you. So identity theft and fraud are not new problems, but with the rise of the internet, they have become significantly more common. In the early days of the internet, online security was not as advanced as it is today. And people were less informed about how to protect their personal information online. Okay. Vamos a ver. Carla, quiero que me lo lea una vez más, por favor. Identified. <laughs> Identity so, theft. Identify theft. Identity theft. Identity theft and fraud are not new problem, but with the rise of the internet, they had become significantly mm -hmm. more common in the early days of the internet. Online security was not as advanced as it is today, and people were less informed about how to protect their personal information online. Very good. Thank you so much. I appreciate that. Thank you, Carla. Thank you. Good job. Okay, vamos ahora con Carla Delgado. Esta parte de acá, Carla. Okay. Different methods are used to get people into revealing their age condition. Some of them are white companies, while others are more sophisticated. Many people have been this too. Mm -hmm. by websites that are decided to look exactly like their bank site. They are called phishing, phishing websites. Mm -hmm. In August 2005, there were 160 phishing websites aimed mm -hmm. at the... Carla, eh, perdón. Solamente quería decirle que se le escucha bastante bajito. No sé si tal vez se podía acercar un poquito más el micrófono. By August 2012, that mm -hmm. don't bar rising to 41,734 mm -hmm. sites. Ok, muy bien. Gracias mucho. I appreciate that. Thank you, Carla. I think that we can just leave it like that. That's fine. Thank you. 
Muy bien. All right, guys, so we have the last part that we are going to discuss for today. It says different methods are used to trick people into revealing their banking information. Some of these are quite simple, while others are more sophisticated. Many people have been deceived by websites that are designed to look exactly like their bank's site. These are called phishing websites. In August 2005, there were 160 phishing websites aimed at banks and building societies in the UK. By August 2012, the number had risen to 41,734 sites. Bueno, entonces acá eh, lo que nos está diciendo que hay diferentes métodos que las personas utilizan para que otras personas eh, revelen su información bancaria. Algunas son bastante simples, ¿ok? Veamos acá, some of these are quite simple. So quite significa bastante, ¿verdad? Bastante simple. While others are more sophisticated. Many people have been deceived. Esta palabra, guys, deceived, significa engañados, ¿ok? Si ustedes les dicen, eh, bueno, algo que no es cierto, ustedes han sido engañados. Eso es lo que pasa acá. Deceive es engañado. By websites that are designed to look exactly like their bank's site. These are called phishing websites. Okay, that's the term that they use to refer to this kind of websites that look exactly that, like the bank site, but they are not. Okay, bueno, luego dice, eh, 20, en agosto de 2005, eh, hubo 160 eh, websites, eh, sitios web que estuvieron eh, direccionados a bancos y sus sociedades eh, de edificios en los estados, en el Reino Unido. Y para agosto del 2012, el número se había incrementado, 160 a 41,734. Así que, ¿alguna pregunta con respecto a esta parte, guys? Eh, ¿Alguna palabra que, digamos, ustedes tengan una duda o algo que a ustedes les gustaría mencionar acerca de esto hasta ahora? No questions, All right? No questions, teacher. Okay, awesome, thank you. Bueno, ya casi terminamos con la clase, guys. Eh, prácticamente para el día de ahora, lo que quería era que pudiéramos practicar, más que todo, que pudiéramos hablar. Eh, perdón si a veces yo hablo mucho. Voy a intentar eh, hacer lo que ustedes practiquen más. Eh, se los prometo. Hay, hay veces de que me gusta solamente como compartir con ustedes eh, palabras que yo creo que son útiles y espero que ustedes puedan de alguna forma guardarlas, si las pueden anotar o cosas así, creo que les van a servir en algún momento. Y como les digo, pues eh, durante las clases vamos a ir buscando otras metodologías para que ustedes practiquen más, ¿ok? Ok. Right. So, bueno, creo que ya casi se nos acaba el tiempo por el día de hoy, guys. No sé si tienen alguna pregunta de que, antes de que nos vayamos. El día de hoy, prácticamente lo que hemos hecho nosotros es que hemos repasado la forma de la voz pasiva utilizando una by phrase uh, at the end of the sentence. So I think that we made that clear. And we have also uh, have this reading activity where you guys uh, had the opportunity uh, to read and also to identify like maybe some information that can be useful for you. So do you guys have any questions at this point? Or if you guys don't have any questions, I think that we can just uh, just leave it like this for today. And I will see you guys tomorrow. If you guys don't have any questions at this point. All right. Well, so yeah. no questions for today. Okay. Very no good. Questions. So guys, uh, thank you so much for being here today. I really appreciate that. And I will see you guys tomorrow. Have a great evening. See you tomorrow. Good see you tomorrow. Good night. 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 Good